idemo dalje, pa onda, ako možete popratiti moj molitvi, zatvoriti vaše krasne okice, otvori srce za Isusa koji je tu s nama. Nekad ga netko vidi, nekad ga neko ne vidi, ali vjerujte mi na riječ da je s nama. Čak i da ne piše u pismu tamo, ja sam uvijek s vama, sve do kraja svijeta, Matej 28.20, on je sasvim izvjesno tu. Nekad se ljudima i pokaže da stoji pored mene, iznad mene, kako god ja znam u čijem sam ja timu, ko je pokrovitelj ove misije, tako da eto, to vam govorim da budete u duhu svetosti, ako se otvorite vašim srcem za primanje riječi Bože, jer ja ću vam govoriti riječ Božju, 1. Petrova 4.11, ta riječ hoće ostvariti učinak u vama, zbog kojeg on izgovara riječ. Ta riječ je živa, djelotvorna i ako vama u vašim srcima ne radi nikakav učinak, vi ste krivi, ona ima taj potencijal. Tako da otvorite srce, zatvorite oči, stanite pred Isusa, tako da vas može blagosloviti danas kroz svaku riječ koju ćemo izgovoriti. Hvala ti Isuse na ovakvoj prilici da možemo tvoje ime proslaviti sve što si napravio za nas na križu. Ja te molim za posebno pomazanje za današnji dan, neka svaka riječ bude začinjena solju, neka u njoj bude ljubavi, tako da omekša svako srce, neka bude izrečena u jasnoći, da svima bude jasno koji su tvoji naumi u posljednjim danima i da se onda mogu uskladi s tobom. Ja te molim za posebnu snagu, snagu duha Božjega, tako da se svačija volja osnaži i da možemo biti vršitelji tvoje riječi, a ne samo slušatelji zavaravajući sami sebe. Jer jedino ako smo vršitelji, onda možemo biti blagoslovljeni u svemu što činimo, zbog čega si ti izgovorio svoju riječ. I hvala ti na tome. Hvala ti na riječi čiste istine, na toj velikoj milosti, da nam govoriš direktno, otvoreno, u ove posljednje dane, kad ima puno lažnih učitelja, lažnih doktrina koji zavode u stranu, koji skreću sa jedinog puta istine koji vodi nazad u tvoju očevu kuću ljubavi. Hvala ti na tolikoj milosti da nam govoriš jasno i otvoreno. I hvala ti oče što se nikad nisi prestao brinuti za nas, što nas nisi ostavio da mi sami lutamo, nego uvijek ideš za izgubljenom ovcom koliko god daleko od lutala i susretnješ je sa svojom ljubavlju. Hvala ti na tome. Amen. S obzirom da smo imali dva dana uvoda, nekako neplanirano, malo me dug bio ponio, onda danas moramo stisnuti dvije teme, ali neće biti problem, one su i onako stisnute. No, najprije bih ti odgovoriti na jedan komentar vezano za posjećeno seminara. Čisto da znate, kad se govori riječ čiste istine iz ljubave, to vam je grad koji svijetli na gori. Gora u riječi Božjoj predstavlja božansku ljubav, a grad predstavlja doktrinu ili svjetlo istine koja proizlazi iz te ljubavi ili istine nauke. Prema tome, grad na gori se ne može sakriti, čisto da znate. I to vam je Matej 5.14. Toga niste vi jedini koji prisustuju u seminaru, ovdje su svi duhovi u duhovnom svijetu koji su gladni istine. Oni su pozvani od ujutro čim ja otvorim oči i oni su tu jer taj grad, to svjetlo se širi u duhovnom svijetu. Znate, istina je duhovna tvarnost. I zrake duhovne istine idu daleko. To vam je ko u mraku da ste u šumi negdje i strah vas je od vuka i ne vidite ništa nego sve mrak oko vas i sve nešto pucketa i onda tamo na daljine na brijegu vidite svjetlost. E to se događa duhovima gladnima svjetlosti kad u duhovnoj tami i muci negdje u daljini svijetli svjetlost čiste istine iza koje stoji očeva čista ljubav. To je što se tiče posjećenosti ovako, mislim inače u atmosferi ovdje oko ovog seminara, a što se tiče inače slušateljnosti znači već sad dok traje seminar danas smo vidjeli ima negdje oko 750 gledanja vezano samo za ova predavanja još nisu svani na internetu, tako da ne brinite što se tiče posjećenosti bitno je tko je pokrovitelj ove misije i on će pokucat na vrata svih srdaca i oni koji su gladni i žedni hoće doći bio je taj seminar, to je bilo to predavanje u Kadulji, ja sam držao predavanje na bitnu temu, pogotovo za ljude koji su u drugim religijama, vjeroispovestima ili kultovima i zove se da li je Isus Krist jedini put do Boga. Tad je bilo negdje 30 ljudi je bilo u dvorani, bilo je troje novih od kojih je jedan bio domaćin, a jedna je otišla. Prema tome nije bilo puno što se tiče ovih novih, međutim to je sad najgledanije predavanje sa 2700 gledanja, razumijete? Tako da hvala na brize, ali brinite vi vašu brigu. Ovu brigu brine Isus Krist. To sam vam imao potrebu reći, tako da ne brinete nepotrebno. Dakle, današnja tema je kraj svijeta, o kojem ste svi čuli, ali ne znate što će se dogoditi i kako će se dogoditi, pa onda ćemo vas uputiti u to. I onda paralelno s tim, jer to je isti trenutak skoro, to je znači dan suda i propast bezbožnih ljudi. Druga Petrova poslanica, treće poglavlje, vam govori o tome. 
pa ćemo mi, ja vam to preporučam često čitati, ja drugu Petrovu tre, treće poglavlje često čitam jer to je poslanica za naše vrijeme, a plus toga naš tatica nas po duhu Božjemu kroz Petra svog apostala po, potiče na ispravno razmišljanje. Ja vam moram reći da većina ljudi ne razmišljaju ispravno, prema tome njegovo nastojanje je opravdano. I onda ako budemo često čitali drugu Petrovu treće poglavlje, eventualno ćemo, ako budemo podložni vođenju Duha Božjega, doći do ispravnog razmišljanja i onda ćemo vidjeti kako smo prije neispravno razmišljali. Pa idemo pročitati to pa ćemo sam da spustiti u objave. Znači dvije teme. Proćemo kronologiju za ove nove, došli smo do dolaska Kristovog na oblacima juče i uznešenja njegovih i u momentu kad je uznešenje njegovih zemlja već podrhtava. I ovi koji su ostali, koji užasu gledaju tijela ovih koji su progonili kako idu na, na, na nebo u susjet Isusu kojega ne vide, ali vide svjetlost, onda će se zemlja otvoriti, izbit će plamenovi i progutat će sve ljude koji su ostali protivnici. To se događa zbog toga što će ljudi nekontrolirano zaći na teritorij koji im nije poznat u potrazi za snagom, energijom koju neće moći kontrolirati i onda će aktivirati sile duhova koji su zarobljeni u nutrini zemlje, u zemljinoj jezgre i bit će dozvoljen njihov revolt protiv ljudske gluposti, kršenja božanskog reda i to će dovesti do uništenja cijele planete zemlje, ne nestanka i s tim se bavimo danas. Znači mi se bavimo s time što će ljudi napravi sami sebe i kako će naš voljeni Bog Otac koji sve vidi, sve zna i koji je iznimno mudar i sve čini na temelju sve ljubave, to što će ljudi napraviti krivo, okrenuti na dobro, pa ćemo naučiti da je uništenje čin njegove ljubavi, milosrđa, a ne čin gnjeva i kazne, kako svi misli koji ne poznaju njegovu prirodu i zato čista istina, Ivan 16.5 da nas uvede u očevu prirodu jer kaže gorit ćemo ocu otvoreno, ne zatvoreno, da možete shvatiti koja sam ja ljubav, koliko vas volim, kako ja ne Mogu ništa napraviti nego za vaše dobro i sve što vam se loše događa, sami ste si krivi jer ne slušate moj upute, kršite božanski red. Ljubljeni, ovo je već druga poslanica što vam je pišem da vas opomenem i potaknem na ispravno razmišljanje. Znači svrha ovog je da nas potakne na ispravno razmišljanje. Imajte na umu, znači nećemo ispravno razmišljati ako nemamo na umu sljedeće. Riječi koje su naprijed kazali sveti proroci, Sjećajte se također gospodnje i spasiteljeve zapovjede koju su vam predali vaši apostole i znajte najprije ovo. U posljednje će dane, to su ovi dane, doći zavodljivi izrugivači koji će živjeti po vlastitim pohotama i oni će govoriti gdje je obećanje njegova dolaska. Jer od kako oci usnuše sve stoji tako kako je bilo od početka stvaranja. Hoće reći da se onima koji nisu upućeni u božanski plan, onima koji ne razumiju njegovo djelovanje, onima koji ne vjeruju pisma, onima koji nemaju probuđenog duha, onima koji ne gledaju znakove vremena, njima se čini da sve u redu i da su te riječi koje su izgovorili sveti proroci po duhu Božjemu prazne riječi da se neće ispuniti. No to nije istina, ispunit će se sve do zadnje kovrčice i jote. Jer neće, prije će proći nebo i zemlja, nego, znači proći nebo i zemlja, ali moje riječi ne, neće proći Matej 24, 35, svaka će se ispuniti. Idemo dalje, oni namjerno ne žele zna da su nebesa bila već odavna, te da je zemlja postala Božjom riječu iz vode i po vode. Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i propadne, pazi. A sadašnja nebesa, ovo je bitan stih, s njim se bavimo danas, a sadašnja nebesa, sedmi stih, a sadašnja nebesa i zemlju zadržava ta ista riječ i čuva ih za oganj na dan suda i pre, propasti bezbožnih ljudi. Znači ovo će se dogoditi doslovno, znači oganj i propast bezbožnih ljudi, samo ćete vi naučiti što će se dogoditi jer inače ne znate. I zato hvala ti oče na čisto istine koja nam objašnjava točno što će se dogoditi da se znamo za to pripremiti. On nam ne može i neće objaviti točan dan i čas Matej 24.36. Znate zašto? Jer to onda ne bi bilo korisno za našu volju i onda bi se mi mijenjali na silu, a mijenjanje na silu nije stvarna promjena i to onda šteti njegovom vječnom planu za nas, a to je da postanemo slobodna božanska bića koja će uživati u njegovom prisustvu, prožeti njegovim duhom božansku kvalitetu života, što ne bi bilo moguće da nas on prisiljava na način da nam kaže točno što će se dogoditi i da mi vidimo agoni oni koji će propast, mi bi se promijenili straha, a promjena i straha nije stvarna promjena. Prema tome, osim što nam neće reći točan dan i čas, jer to nije mudro i tamo piše taj dan ne zna ni sin ni anđeli nego sam otac, to vam ne znači to što piše jer sin zna. Sin je jedno s ocem, 
on je sve mogući Bog i on zna točno. Međutim, te riječi koje Isus izgovorio imaju mudro duhovno značenje. Ako znate što duhovno znači otac, a što znači sin? Otac je ljubav, a sin je mudrost. Prema tome hoće reći da nije mudro iz ljubavi reći ljudima što će im se loše dogoditi zato što se onda progoni se menja na silu i tako bi se božanski plan narušio. Inače, sin zna. Jer on je jedno socijen sve što je očeo i njegove, pa tako i točan dan, sat, sekunda, minutica, kad hoće biti taj veliki dan koji je određen od vječnosti dijela 17.31. Idemo dalje. Znači, dolazi dan suda i tad će biti oganj i tad će biti propas bezbožnih ljudi. Ljubljeni, jedna stvar neka vam ne bude nepoznata, jedan dan pred gospodom je kao tisuću godina, hoće reći vrijeme na našoj strani, nema vremena na njegovoj strani. Jer u vječnosti nema vremena. Vrijeme je samo postoje, vrijeme je ograničeni pojam ili ograničeno stvarno za bića koja su otpala za njihovu pomoć. Jer oni su toliko izgubili navigaciju da ne znaju disu i onda se moraju organizirati vremenski jer su totalno u, u, u krivo. To su ljudi na zemlji, to je znači totalna degradacija normalnog postojanja jer u vječnosti nema vremena. Prema tome naše buduće, sadašnje i prošlo je njemu stalno sad. Ne kasni gospod sa svojim obećanjem kao što neki misle, nego strpi prema vama jer neće da se tko izgubi nego da se svi obrate. Znači čini što god može da spasi svakoga tko se još može spasiti. I kad više ne bude ni jednog da se može spasiti, e onda će i njih spasiti tako da dolazi kraj o čemu danas da ih otrgne u sotone koji ih vuče u potpunu propast i da ih ponovo pošalju u novi ciklus u tvorevinama nove zemlje gdje u prisirnom služenju moraju znači trpiti veliku agoniju. Ne bi li im se jednog dana ponovo pružila prilika da kao slobodna bića donesu ispravnu odluku volje i ostvare taj zadatak na zemlji, što sad nisu, to je spodbacili su o čemu u drugom dijelu, znači ponovno prognanstvo, materiju i dan suda. Ok, ali doći će dan gospodnji kao tat, to znači iznenada. Tat će nebesa, ovdje idemo, znači ono što vam ja hoću reći je da će sve biti uništeno. Pa da se počnete pripremati za to. To znači ne da će nešto biti uništeno, bit će sve uništeno. To znači apsolutno sve na zemlji, ništa neće ostati. A pri tome ne mislim da će nestati planeta, nego točno što ovdje piše, da će se svaka forma razložiti na elemente. Odjedan put će sve postati bezoblična masa u bezbrojnim česticama, duhovnim česticama, koje su inače sa, sastav materije i to će znači doći do razlaganja i to je to uništenje zbog ognja jer će iznutrine zemlje gdje će ljudi zaći nekontrolirano pravit će se pametne vršit će eksperimente koje neće znat kontrolirat oslobodit će duhove koji su tamo koji su zarobljeni na putu oslobađanja i oni će revoltirati i to će dovesti do toga znači danas ćemo naučiti da će se sve raspast ne nešto, to znači da će sve u zemlji, na zemlji, iznad zemlji izgubiti fizički život, no mi trebamo znati da fizički život nije stvarni život da je stvarni život duševni život i da to u principu nema puno veze znači to je samo razlaganje vanjskog oblika da bi se dalo nova forma tom unutarnjem duhovnom da bi se nastavilo razvijati u skladu sa božanskim redom što je sud. Znači iz početka, tad će nebesa s velikom bukom, dan gospodnji, to je dan kad Krist dolazi na oblacima na, na sudi žive i mrtve, dan kad njegovi koji su u velikim znači, mukama i nevoljama tijekom posljednjih dana i posljednje vjerske borbe i koji su znači, u takvim, pod takvim progonstvima da se ti dani ne skrati da bi oni propali, tad Krist dolazi i to je dan suda, na taj dan, točno tog dana kad ovi idu gore zemlja se otvara, pazi. Tad će nebesa s velikom bukom proći, počela će se od ognja rastopiti, počela su elementi, to vam je jasno. Znači, naučnice će prodirati u dubinu zemlje, tražeći energiju, znači u zemljinu jezgru i aktivirat će duhove koji su tamo, koje neće moći kontrolirati. I onda će pokrenu procese na lokalnom nivou, što će znači dovesti do katastrofe na univerzalnom nivou, pri čemu mislim na zemlju. I ta oslobođena sila će rastaliti svaku materijalnu formu, što uključuje i zemaljski život ljudi. I jedini koji će preživjeti to, bit će oni koji su kristovi vjerni vlastiti, koji idu kristu ususret na nebo. Koji će on držati na mjestu mira, gdje neće imati pojam o vremenu dok ne formira novu zemlju, o čemu sutra, od te elementarne znači, mase koja će se razložiti. I onda počinje novi period iskupljenja sa njima kao praroditeljima nove rase, o čemu sutra. Dakle, 
tad će se počela od ognja rastopet, a zemlja i dijela što su na njoj izađe na vidjelo. Kad će se ovo sve, znači ne nešto, nego sve, jedan put raspast, kako li trebate sve to i pobožno živjeti, to smo mi. Iščekujući, ne samo iščekujući, nego i želeći dolazak Božjeg dana, kojeg dana? Pa dana suda. Kad će se zapaljena nebesa raspast, a počela će se od ognja rastopi dva puta ponavlja. Ali mi čekamo po njegovu obećanju novo nebo i novu zemlju o tome sutra u kojima prebiva pravednost. Pazi sad ovo. Zato ljubljeni, to smo mi, danas ćemo se baviti ko inače s time, da mi trebamo razmišljati o našoj duši, jer naša duša ne umire. Bilo uništenje, pala nama na glavu cigla, pogodno nas auto, utopili se, uvijek je ista stvar. Naša duša nastavlja živjet, naše tijelo ostaje na zemlji, mi se trebamo baviti s time što s našom dušom, jer su, rezultat, jer su statistike pokazuju, ja sam dugo razmišljao o tome, i nakon više godišnjeg dubljeg promišljanja i konzultiranja sa ljudima koji su pametniji u matematici od mene, zaključio sam da je šansa da vi doživite sutrašnji dan 50%. To znači 50% da ste sutra živi, 50% da ste mrtvi, to znači 50-50. Prema tome samo je mudro razmišlja 50-50. Ja vidim da jako malo njih razmišlja 50-50 i to je krivo razmišljanje. Zato ljubljeni to čekajući, nastojte da vas nađe čiste i neokaljane u miru. To je već dva puta da radimo na posvećenju na našoj duše. A strpljivost našeg gospodara smatrajte spasonosnom. Kao što vam je i pisao naš ljubljeni brat Pavao po danoj mu mudrosti, on u svim poslanicama govori o tome, u njima su neki, neke stvari teško razumljive, neuki i nestanih izvrću kao i ostala pisma na svoju vlastitu propast. Evo treća uputa s obzirom na ono što će se dogoditi. A dogodit će se da će se sve raspasti, ja sam vam već rekao, sad ću vam ponoviti opet, to vam je za našeg života. To vam nije daleko. Objave kažu da je za našeg života, nove dojave kažu da je za našeg života, znaci pokazuju da je za našeg života, pa je samo mudro se uskladi s time. Vi dakle ljubljeni znajući to u naprijed, zato on to govori da mi to znamo u naprijed. Što mi ako znamo to u naprijed, oče, pazi, čuvajte se da prijevarom bez zakonika ne budete zavedeni i ne izgubite svoju postojanost. Što je to bez zavedeno sa nebe zakonika? Pa od svijeta, od bezbožnih ljudi koji ne žive kao da poznaju Boga Oca, koji ne žive kao da su naši spasjenje u Kristu Isusu i obukli novog čovjeka i upokoravaju svoje tijelo i žive za duhovni svijet, nego žive bezbožno od njih. I oni su oko nas jer sam svijet je pozvim prva Ivanova 5.19 i ako ne paziš možda staneš na minu, to ti hoće reći, moraš biti budan. Budan. Pazite da ne izgubite vašu... Uh, da ne budete zavedeni i ne izgubite svoju postojanost. Rastite u milosti i uspoznaj našega gospodara i spasitelja Isusa Krista, a njemu slava sad i u dan vječnost. Eto, to je druga Petrova treće poglavlje i ja vam preporučam po očevoj preporuci koju vam ja sad govorim na glas, da je često čitate ne bi li vas on kroz Petra kroz ove riječi potakao na ispravno razmišljanje, a ispravno razmišljanje spoznati u kojem vremenu živiš i onda raditi na posvećenju na čistoći, na svetosti i pazi da te bezbožni ljudi ne skrenu sto puta. To je ispravno razmišljanje. Ako vi niste na taj način složili stvari u svom životu, vi ne razmišljate ispravno. Dakle, vraćamo se na dva stiha. Pazi sad. 10. i 11. stih. Ta će, se nebesa s velikom, ta će nebesa s velikom bukom proći, počela, to su elementi, će se od ognja rastopet, a zemlja i dijela što su na njoj izaći će na vidjelo. Kad će se ovo sve jedan put raspa, znači ne nešto nego sve, onda kako li trebate sve to i pobožno žive? 12. stih. Iščekujući i želeći dolazak Božeg dana kad će se zapaljena nebesa raspast, a počela će se i od ognja rastopiti. Dakle, idemo znači ponovo ponoviti cijeli scenarij posljednjih dana i božanske drame koja je pri svršetku koje smo mi dio počevši od danas. Znači od posljednjih dana koji su danas, sad u kojima se mi nalazimo, u kojima se ljubav ohvadila, to je veliki znak da je kraj blizu, bez zakonja razmahalo, Matej 24.12, gdje su katastrofe, potresi, pošasti, glade, ratovi u porastu, što sve odnosi mnoge živote, gdje su prerane smrti sve češće, to vam je znak da naš otac milosrednom rukom do će ljude koji nije briga za duhovni svijet i duhovni život i koji bi bez toga opominjanja i prekoravanja zaboravljajući na njihovu stvarnu svrhu propali vječno da se on ne pokušava za njih pobrinut načinom koji se njima ne sviđa ali ne slušaju njegovu milu riječ njegov tihi glas i onda ih dotiče kroz bolesti, katastrofe, gubitak života voljenih i razno razne druge nesreće. To je svrha svih tih nevolja u posljednje dane da ljudima pokaže prolaznost života i da počnu razmišljati o onome što slijedi. 
No, mali broj ljudi će reagirat na to zato što, kako kaže i sam, su bezbožni, pa onda svemu tome znači, ne pripisuju božansku ruku, nego sve to gledaju kao prirodne elemente i kao prirodne pojave i tako da to neće uroditi velikim plodom. I tu će se pojaviti prvi dramatičan znak i to na nebo. Znači, jedna će se zvijezda odvojiti od svoje ob- uobičajne putanje. Znači, pro, bit će promjene u sazvježnjima, kako kaže tamo Mateju 24.29, da će se nebeske sile pokrenuti, da će se zvijezde padat. Prema tome, znači, naučnici će primijetiti i onda dokazati da će se vidjeti znači, promjene u sazvježnjima, koje nisu, znači, bile vidljive svih ovih godina i godina koliko oni proučavaju. I to će biti, znači, da oni vide da postoji viša sila, jer nije baš tako lagano moguće da jedan put, nakon ne znam koliko tisuća godina, se odvoji neka zvijezda i počne hodati i počne putovati prema zemlje. Ona će imati oso- osebojnu putanju, čas će se gubiti, čas pojavljiva zbog jedne maglice koja će obavijati, ali nakon nešto vremena naučnici hoće primijetiti i dokazati da ta zvijezda je sprednja za zemlju i da nas ona hoće pogoditi i to je namjera ponovo našeg oca da ljude koji gledaju u zemlju kološanima 3, 1, 2 da, da počnu gledati u nebo tamo gdje krista i desna Bogu i teže za oništo je nebesko a ne za oništo je zemaljsko što je uputa da mi držimo uputu ne bi zvijezde letele prema nama ali mi ne držimo uputu razumijete? Prema tome da bi on skrenuo pogled sa zemlje, materijalnog, tjelesnog i svega drugog ispraznog što ljude odvodi u duhovnu smrt koji hoda u širokim putem, a ne uskim putem odricanja, slijedjenja Isusa Krista, Matej 7, 13, ta će se zemlja znači, pojaviti kao stvarna prijetnja i to će ljude zamisliti. Jer jedna je stvar kad ti prijete drugi ljudi, a druga je stvar kad ti prijeti gospodar neba i zemlje, kad ide planeta koja ti možda padne na glavu, to vam je jasno. Prema tome to će stvoriti veliku paniku na zemlji, kako kaže ljudi će biti od velike tjeskobe, će im spadat gaće. A ne samo to, nego kako se bude tako nebesko tijelo približavalo, to će stvoriti reakcije na zemlji, počet će biješenje prirodnih elemenata, nebeska tijela isto zrače i kad se približava jedna drugome to stvara veliku frku na zemlji, to će biti biješenje prirodnih elemenata. U tom periodu će eruptirat treći svjetski rat. To jest napetos među narodima će biti, znači, iniciran, napetos među narodima će kulminirat smrću svjetovnog vladara, znači atentatom, koji će, pro, koji će potaknuti treći svjetski rat, koji će biti, naravno, kakvi su ljudi danas okrutan, vođen sa oružjima koja su puno moćnija luka i strele i pračke, kako se to ranije vodilo, i s obzirom da je motiv za taj rast vlasti, moć i novac, on ne bi bio dokončan ljudskom rukom i zato će ih razdvojiti ta, ta udarac nebeskog tijela, kako i sam kaže, postaći vam neprijatelja iz raka, protiv kojega vaša oružja neće moći ništa. Stoga će neprijateljske strane biti razdvojene udarcem nebeskog tijela u zemlju i to će stvoriti nove uvjete na zemlje. Znači imamo primicanje, imamo posljednje dane, ovo što će biti znači, u porastu. Ne ljubav, bez zakonje, katastrofe, prerane smrti i razno razne nevolje. Onda imamo primicanje zvijezde, onda imamo ubojstvo vladara, onda imamo treći svjetski rat, onda imamo udara s nebeskog tijela u zemlju, gdje će jako puno ljudi izgubiti život, kojima će se znači dati prilika u duhovnom kraljestvu da se nastavi razvijati u lakšim uvjetima jer bi propali na zemlji, tako da ne morate se vi brinu za nikoga. On se brine. Prerane smrti su blagoslov za one koji su umrli, nisu za sve blagoslov, razumijete, ali za one koje on opozove ranije, to znači da je to za njih najbolje jer bi nastavili na zemlju u krivom pravcu. Prema tome ne brinite za one koji su umrli, pustite mrtve da ukopavaju mrtve, vi se brinite oko bitnih stvari. Znači, nastaće bazični uvjeti života i za svrhu to, i to ima za svrhu koji sve rečeno, a to je da se potakne ljubav kod ljudi koja jedina iskupljuje, ljubav je božansko i ljudi su zaboravili na ljubav zbog sebičnosti, oholosti. Ljubavi prema zadovoljstvima, tjelesnim užicima i zato on uništava ili otima ono što je smrtonosno za njih i daje im priliku da gledajući veliku ljudsku patnju, nevolju i bol, oni u sebi potaknu ljubav. I to hoće biti plodonosno kod nekih, ne kod mnogih jer to neće vrijeme trebati dugo i onda će se pojavit, pojaviti moćni, silni, veliki čovjek koji će ponuditi rješenje prirodnim ljudima, izlaska iz te teške situacije nudeći i na novo blagostanje, to jest obnovu svijeta i oni će ga odabrati. Kad on dođe na vlast to će biti vladaven antikrista. On će pokazati sve pravo lice, doneće brutalne zakone, postavit će se na prijestolje kao Bog njekad sve božansko, pogotovo Isusa Krista. I on će kroz te zakone nastati ugušiti svako duhovno stremljenje govoreći da ima Boga. On ne bi dozvolio ovakvu katastrofu, prema tome nema Boga i sva energija treba biti uložena u obnovu svijeta. I to će biti doba kakvog nikad nije bilo, ničega ikad biti na zemlji, da, nema, da se ti dani ne skrate, onda bi odabrani propali, jer će progonstva biti velika, okrutna. A to je doba ključno za posljednje dane, jer ta će se svatko morati izjasniti, morat će dat javno svjedočanstvo za Krista ili protiv Krista i tu će se odvojiti koze od ovaca. 
oni koji za nječu Krista izgubit će sad dotok snage, što ono znači u Mateju 10, 32, 33, ja će njega za njega pre mojim oce nebeskim, to znači izgubit će svu snagu, jer će sami zatvoriti pipu milosti i neće moći držati sve te pritiske i progonstva posljednjih dana, sad će na stranu neprijatelje, to će biti njihova propast. I to će biti njihova propast. I zato nas on obavještava u naprijed što će se dogoditi. Tako da nas zanječemo Krista. I da radimo na tome, da nam Krist bude živ u srcu. Da radimo na tome, da stanemo u vjere, da budemo ljubave. I u tom ključnom trenutku o kojem ovisi naš život u vječnosti, da ne zanječemo Isusa Krista i njegovo spasenje. I ne samo što se nas tiče, nego i da na taj način pomognemo drugim ljudima. I to je svrha te posljednje borbe za vjeru ili posljednjeg ispita vjere. Ponavljam, bit će to najgore doba kako je ikad bilo na zemlji, više ga nikad neće biti znači gore nego je bilo u Rinskom kralju, sa tamo nije bilo lako vjernici, među su ih na svakake načine ubijali, mučili, čereći ili palili, nabijali na kolaci, sve ostale ružne stvari su im radili i isto tako su zakonski bili zabranjeni bilo kakvi drugi religijski religijski vidovi aktivnosti, propovjedanje ili bilo što drugo pod cijenu smrte. U tom dobu će se pojaviti veliki svjetlosni ratnik. On već jest na zemlji u redovima čiste istine, živi skroman život, ne zna tko je. To je Ivan Krstitelj, duh Ilije koji uvijek dolazi na javit gospoda. Uvijek. Postaću vam proroku Iliju prije nego što dođe veliki strašni gospodnji dan, Malahija 3.23. On uvijek dođe na javit Krista i već je tu. I za doba Antikrista će se on probuditi, imat će unutarnji prelom i doznaće tko je odmah počinje njegova velika i strašna, velika i jaka aktivnost, ne strašna, velika i jaka aktivnost za Krista jer to je potpuno postojanje. To nije svjetlosno biće koje dolazi po zadatku o stvari savršenstvu i pomoć drugim ljudima koji nisu pali. To je potpuno ostvareno postojanje. To je sin Boži, nema dalje od toga. Njemu je smrt ko tebi kad skineš majicu, on ne osjeti. Ko da si ti odrezao vlas, ne da si iščupa, nego odrezao vlas. On ne osjeti, to je potpuno postojanje. U njemu je Bog utjelovljen u potpunosti i on će dati velike znake i čudesa. Govori silne Bože riječi i mnogi još privez Krista i dati snag ovima koji su već Kristovi da izdrže do kraja. I on će ponovo izgubiti glavu ko što je već izgubio. A to znači da od trenutka kad on nasilno izgubi svoju glavu ili kad ga ubiju jer će vlasti biti protiv njega jer on će ih otvoreno prokazivati i govoriti protiv njih od tog dana do dolaska Kristovog su dani. I tu smo sad negdje. Juče smo govorili o tome da Krist onda dolazi prekinu tu nevolju progonstva da ne prekine ne bi se spasili ni odabrani. Tako će biti žestoka progonstva. I u trenutku kad su progonstva najgora Krist dolazi, njegovi ga čekaju i tješe jedni druge tim riječima prvim Solunjanima 4.18 jer Krist dolazi, ustrajte do kraja. Ustrajte do kraja. I Krist dolazi. I ovi koji ih proganjaju gledaju na užas jer znaju predosjećaju da će se nešto dogodi zemlja podrhtava i ovi idu u tijelima nad prirodan proces prvim salunjanima 4, 16, 17 Krist u susred koji dolazi u oblacima njegovi ga vide u slave, ovi drugi vide samo svjetlo. I to je trenutak kad će, znači, kulminirat upravo spomenuti proces gdje će ljudi kopati u dubinu zemlje u zemljenu jezgru, ne bi doslov našli energiju koju će iskoristiti za svoje koriste kako oni misle. Nešto tome slično se sad događa u Francuskoj, znači već je počeo projekt, treba biti gotov za 20 godina, točno to znači u dubinu jezve kopaju, rade nešto što bi trebalo koristiti energiju koja se tamo nalazi. Da li će to biti to ili ne to, ne znam, ali to vam je otprilike to. I onda mi idemo vidjeti što će se dogoditi. Znači u momentu kad ovi idu gore, nedugo zatim, jer ne bi trebalo biti puno vremena da ne prisili njih vjerovat, s obzirom na to napredan fenomen, zemlja se otvara, uništenje dolazi i to je smrt ili kraj bezbožnih ljudi. Pa idemo mi vidjeti kako će se to dogoditi. Hvala ti oče na čisto istine. Knjižica broj 11. uništenje zemlje. Objava 4731. Eksperimenti pred kraj zemlje. Aktiviranje sila. Vi morate znati, ako još ne znate, pogotovo vi koji ste na čistoj istini bi to trebali znati, da je sve materijalno, ništa drugo nego duhovno, jednom savršeno, koje je otpalo i sad se nalazi pod sudom, to znači rastavljeno i u prisilnom stanju, njemu na veliku agoniju, muku Rinjanim 8.19 do 22, služi i iznervirano je. Mislim, ti kad si u zatvora bio si slobodan i u čeli si, ti si iznerviran. Ti nisi dobro. Duhovne čestice koje su u formama tri kraljevstva su iznervirane. A u jezgri zemlje je najveći otpor. Tamo su ogromne sile. Duhovi koji su tamo zarobljeni, oni su ogromne sile. Ljudi ne znaju to. Oni zalaze na teritoriji koji nije dozvoljen. Njima nije dozvoljeno ni kopat u dubinu zemlje, ni iš daleko u svemlje. To su sve nedozvoljeni eksperimenti. I sve će se to vratiti ljudima na glavu. Postoji utvrđena granica tome koliko daleko ljudi mogu ići u njihovom postupanju spram onog što je moj stvaralački duh proizveo. Govori o planeti zemlje za sad. Prema tome, čim oni drsko žele promijeniti prirodne tvorevine, 
od kojih je svako s moje strane bila dana njezina svrha. Onda ljudski stav prema meni postaje nerazuman. Oni pocijenjuju moju mudrost i moju moć, vjerujući za sebe kako su sposobne ne uvažiti ih oba dvoje i pritom počinjavaju grijeh proti mene osobno, isto kao i protiv onog što sam stvorio. I onda će granica koju sam postavio biti prekoračena i na taj način će čovječanstvo sebe uništiti. Ljudi ne razumiju princip božanskog objavljivanja u riječi, pa onda ne razumiju da se sve pripisuje njemu, ali da nije on uzrok loših stvari, nego ih on predvidi i najavi, a s obzirom da je sve pod zakonima koje on postavio, onda je naravno on uzročnik reakcija koje su ljudi sami potaknuli kršenjem reda na što ih on stano upozorava, ali sama šteta i samo zlo se nikad ne može njemu prepisati, iako se sve u pismu njemu, pre, njemu prepisuje. To vam je stil pisanja, to nije tako, recimo on se nikad ne gnjevi, nije ljubomara, ni ostale stvari koje se njemu prepisuju, to je samo stanje čovjeka u odnosu na njega kad krši red i onda on to iskušava. No, i na taj način, jer će prekoračiti postavljenu granicu, će čovječanstvo, to smo mi, sebe uništiti. Pošto će njihovi učenjaci, to su naučnice, izvući krive zaključke i posljedice njihovih eksperimenata će biti katastrofalne. Ljudi vjeruju kako imaju pravo istraživati sve što sam držao skrivenim od njih, prepoznajući kako su oni za takvo jedno znanje nezreli. Zemlja u svojoj jezgri, a ovi baš kopaju u jezgro. To vam ima i na internetu projekt, možete ga vidjeti. Zemlja u svojoj jezgri jeste, a i ostat će neistraživa za ljude sve do kraja. Nadalje, sile divovske snage se s moje strane drže zavezane u zemljino jezgri, tako da ne bi dovele u opasnost zemljino daljnje postojanje. Jedino što se erupcije događaju s vremena na vrijeme, da bi tim silama dozvolile kratko izbijanje, tako da bi duhovnim substancama sposobnim za razvoj dale mogućnost oblikovanja iznad zemlje i time započnu njihovu stazu uspona. Hoće reći ovi koji su se dovoljno pripremili da ih malo izbaci van da prođu na viši stupanj, uzmu drugu formu i na taj način se počnu razvija, to hoće reći. Te sile sebe oslobađaju sa mojim odobrenjem i prema tome su njihovi učinci tih sila naumljeni ili namjeravani u mojem vječnom planu spasenja. Hoće reći te erupcije. Opseg jedne erupcije će uvijek biti ograničen kad se ona događa u skladu s mojom voljom. Ali ljudska odluka ju nikad neće biti u stanju zaustaviti. Ljudska volja nikad ne može biti njezin uzrok, budući nitko nije sposoban istražiti uzrok i posljedicu. To bi mogli reći narodnim jezikom, igraju se s vatrom. Ipak, u posljednjim danima, to su ovi dani, znači ponavljam, nemojte misliti da će to biti, i mi imamo i knjižicu, koja je 11. u seriji o posljednjim danima, zove se nevjerovanje u kraj. Nemojte biti među onima koji misle da je vrijeme kratko, jer vrijeme nije kratko, vrijeme se ispunilo. To znači da smo u sudačkim produžecima. Razumijete li razliku između vrijeme je kratko, 5 do 12, i sudačke produžetke 12 i 3? U, ipak u posljednjim danima ljudi će drsko prodrijeti duboko u zemlju s povodom istraživanja kako bi oslobodili nepoznate energije s namjerom da ih isplativo iskoriste. Jer ovo zvuči ko ljudi. I neće uzeti u obzir činjenicu da im nedostaje znanja i razumne sposobnosti za takve eksperimente. Znate one slike iz trpića sa ludim naučnicima? Pa onako eksplodira nešto u sebi, onda se prvo zadimi, onda on izađe onako bez kose i, i sa crnim e. S time da će ovdje taj učinak biti nešto veći. Dakle, oni neće imati poštovanja spram mojih dijela stvaranja. 
oni će prodrijeti u jedno područje koje je posve prirodno zatvoreno za njih i htjenje da se ono ispita se sa čisto zemaljskog gledišta može nazvati drskošću. Ali sa duhovnog gledišta to će značiti ulazak na područje najnižih duhova čije sam prognanstvo ja prepoznao kao nužno potrebno. To prognanstvo je zavezivanje slobodnih, savršenih, moćnih bića u tvorevine zemlje u krutom stanju i oni su tamo u prisidnom služenju i to je za njih dobro jer se oslobađa otpora. Ali dok su oni u otporu i tako upakirani, oni su nervozni, ali razumijete? Oni su u agoni, njima nije dobro. I ljudi im sa njihovim neljubavnim ponašanjem potiču patnju i bol. Jer se miješaju u božanski red. Čije sam prognanstvo ja prepoznao kao nužno potrebno, a što će onda prema tome biti nezakonski poništeno od strane ljudi. To znači ljudi će sami prekinuti ono što on smatra potrebno za te duhove. I zato će oporeknuće, to znači poništavanje mojeg vječnog reda, imat nezamislive posljedice. Hoće reći naučnici, neće ni zamisliti što će se dogoditi. Njihove manipulacije će za cilj imati iskorištavanje zemaljskih sila koje slamaju svaki otpor. I koje prema tome mogu biti korištene za sve eksperimente. Ali ljudi neće... Pro... Samo da stanem sekundicu. Ja vas ponovo obavještavam i potičem na zdravo razmišljenje. Ovo vam govori sve mogući Bog. Ovo vam nije ljudski govor. Osoba koja je ovo zapisala je jedno od tih svjetlosnih bića, ne palih, koja je sišla po zadatku zbog ove uzvišene misije da primi ovu čistu istinu ili ovo svjetlo ljubavi u posljednje dane gdje svjetla nema. I da pripremi put gospodnji, s toga ovo otac osobno govori. I što prije ovo shvatite i namjestite se na tu frekvenciju, to će učinak biti bolji. I obrnuto, kod onih koji ovo ne svačaju učinka nema, razumijete? Oni to primaju tu sa ovim malim mozgom koji ne prima puno i promaše cijelu bit. To se prima tu. Ali ljudi neće promisli da su te sile sposobne razložiti sve unutar njihovog dosega. Oni neće uze, uzeti u obzir njihovu silu protiv koje su ljudska volja i razum ništavne. Oni će otvoriti brane koje više nikad ne mogu biti zatvorene jednom kad su bile probijene. Jer područje na koje ljudi žele ući je za njih nepoznato i oni ne poznaju njegove zakone. Zemljina jezgra se ne može istražiti na ovaj način. I svaki takav pokušaj će neminovno biti retroaktivan. Hoće reći ova aktivnost njihove strane će naći na protoaktivnost. I to ne samo za one koje vrše te eksperimente, nego i za cijelo čovječanstvo. To smo mi. Ajmo mi na proroka Sefaniju. Pazi, malo je čudan ovaj prijevod od Šarića, ja ću glagol pograbiti, nije prikladan. Ja ću vam to prevesti sa drugim prijevodom. Sve ću totalno konzumirat i otpuhnut ono sa zemlje, kaže gospod. Totalno ću uništit i ljude i otpuhnut sa zemlje, znači počistit sa zemlje i ljude i stoku. Pograbit ću nebeske, znači uništit ću i nebeske ptice i morske ribe, sablazni zajedno s bezbožnicima i strijebit ću čovjeka s lica zemlje, govori gospod. I onda 18. stih. Ni njihovo srebro, ni zlato neće ih moći spasiti u dan gospodjeg gnjeva. Pazi, u ognju njegove revnosti. Ovo morate shvatiti. Kad on spominje revnost, jer on je revan, on neka to kaže ljubomor, a to ljudi ne razumiju, zato što ne znaju što je ljubomora. Imate zlu ljubomoru koja prevladava, jer su ljudi uglavnom zli, i imate dobru ljubomoru koja je božanska ljubomora. Ljubomora je ništa drugo nego vatra ljubavi koja gori jer ne želi izgubiti ono što voli. 
I ta vatra ljubav je ona izgara zbog, te, zbog to koga ljubi, razumijete? I kad on ide znači u ognju njegove revnosti ili ljubav, to je vatra ljubav jer on će kroz tu vatru otrgnuti one koji će vječno propast od sot one koji ih vuče u propast. Nije levo fantastično. Jer sad ovo je prva tema uništenja, onda idemo da je to uništenje čin njegove ljubav, jer to mnogi ne razumiju. Jer sve je njegova ljubav, on bilo da direktno dijeli u ljubavi, bilo da vodi k ljubavi. Jer ne može drugačije kad je čista ljubav. U ognju njegove revnosti sva će se zemlja proždrijet. Jer uništenje i prijeku propast spremit će on svim zemaljskim stanovnicima. Ponavljam, sve živo ispod zemlje, recimo krtice, na zemlji, što znači ljudi i ostale domaće i divlje životinje, i iznad, znači ptičice, ništa prirodno neće zadržati život. Osim kristovih vlastitih, koji će se pokazati kao njegovi vlastiti tijekom posljednje vjerske borbe, jer oni idu Kristu u susret. I on će ih sačuvat za novu zemlju, gdje će postati praroditelji novih naraštaja. Jer ograničenja koja sam ja postavio se ne smiju prekorači sukladno mojem vječnom redu, koji uvijek podupire napredak, ali nikad uništenje. I prema tome njegovo kršenje također, mo- kršenje reda, također mora imati suprotan učinak. Sotona osobno će postaviti ove misli u ljude posljednjih dana. On će ih natjera da se prihvate to plana. Koje plana? Pa evo sad je rekao kopanja u dobinu zemlje, u zemljinu jezgru, ne bili se tamo presutna energija koju su oni svjesni iskoristila za ljudske ciljeve i na taj način će akcija biti retro, retroaktivna i onda će se to retro vratiti na čovječanstvo ne samo na lokalnom nego na cijelom ovom univerzalnom nivou planete. On će ih natjera da se prihvate tog plana jer on zna da će uništenje stvaranja završiti napredak duhova što je njegovo nastojanje u njegovoj slijepoj mržnji prema mene i svim duhovima koji streme k mene. Pa ipak će čak i ovaj plan, iako zao, biti jedna nehotimična usluga. Hoće reći on vidi dalje. Koliko god vrazi vide, on vidi dalje. Zato se zove sve vid ili El Roy, to mu je jedno od imena. Pa ipak će čak i ovaj plan, iako zao, biti jedna nehotimična usluga, on će se uklopiti u moj vječni plan spasenja. Nova zemlja će nastat, to vam isto piše u drugoj Petrovoj. Nova zemlja će nastat gdje će se razvoj nastaviti. Sutra smo dakle na novoj zemlji. Dok će sve sotonsko još jedno biti prognano u njezine tvorevine, to znači o tome sad, da će on uzest to duhovno što je u otporu, i da će ga integrirati ponovo stvaranje, dat mu prikladne forme i time započinje novi ciklus uzlazni za te duhove koje su na velikom, brzom putu propasti. Još ćemo jednu objavu pročitati na ovu temu da vas utvrdimo ovom gradivu, pa onda preskačemo dalje na sam čin da mi, vi meni vidite da je to ljubav, da razumijete gdje je ljubav u tome. Znači objava 3.9.5.0 slijedi u knjižnici, zove se Razlog zemljine dezintegracije. I sile koje će to prouzročiti, nuklearna energija, svi uvjeti za stvaranje nove zemlje moraju biti prisutni prije nego će stara zemlja biti dezintegrirana. Što to znači? Pa to ti on ti rekao tamo u drugoj Petrovoj, što smo rekli, 10. do 12. stih. Kaže on ovako, da će se počela od ognja rastopit, a zemlja i dijela što su na njoj izađi će na vidjela. Nije li vam ovo fantastično da vam ova jedna rečenica odmah u, s ovakvom spoznajem od jedan put znači puno? Koliko li se samo krije tu mudrosti u riječi Bože koju mi ne znamo? Sam misli to. Ovdje imaš ovu jednu rečenicu, većina je koji čita u Bibliju čitala, oni, oni to nisu nikad stali na tome. Zamisli sad s ovim znanjem. Kako će im vibrirati ovo? Počela će se rastopiti. Pazi sad ovo. Koliko li onda trebate sve to i pobožno živjeti, iščekujući i želeći dolazak Božeg dana, kad će se zapaljena nebesa raspast, a počela će se od ognja rastopiti. To je dezintegracija, razumijete? 
To znači da će sve izgubiti na trenutak materijalnost. Onako, znaš, svaku u prašinu i onda će on to sakupiti u novu zemlju. Zemlja mora učinkovito proći kroz proces dezintegracije koji oslobađa sve duhovne substance zavezane unutra tako da one mogu uzeti nove oblike u tvorevinama koje omogućuju njihov dalji napredak. Ovi koji su na svijetu čiste istine, a ja vas pozivam na to svjetlo, znaju da je materijalno ništa drugo nego duhovno pod sudom koje je jednom bilo savršeno biće, sad je u otporu i on ga je rastavio kao svoju životnu snagu ljubavi i ponovo je dao smjer koji biće može vratiti u stanje slobode najprije kroz pri prisivno služenje gdje se otpor smanjuje, a onda kao potpuno opet cjelovito utjelovljenje kao duša na zemlji gdje uz pomoć Isusa Krista i kasnije njegove snage može dovršiti počet proces u slobodnoj volji kojeg je započelo u prisivnom stanju gdje je ono bilo zapakirano u tvorebinama. I te tvorebine znači sad dobijaju novu formu zato što je sve u zastoju zbog elementa čovjeka. Jer sve štima u božanskom redu dok se ponovo čovjeku kao slobodnom biću ne dopusti sloboda djelovanja i onda on počne raditi probleme i trenutno svi problemi koji su tu na zemlji su zbog elementa čovjek, zbog slobodne volje. Da nema slobodne volje ne bilo problema, bilo bi sve u božanskom redu. Proces konačnog razaranja, to znači uništenja, prema tome mora biti toliko silan da se može govoriti o potpunoj dezintegraciji materije. Razumijete li? To, to on ovdje spominje da će se e, počela od ognja rastopiti dva puta. Znači, točno koristi dva puta istu rečenicu. Počela će se od ognja rastopiti. Ovo se ne može odnosi samo na pojedina zemljina prostranstva, već se unutar zemljine jezgre moraju dogoditi erupcije koje će se proteza u svim pravcima, tako da će cijela površina zemlje biti pogođena. I prema tome ništa neće preostati od onog što je ranije postojalo, nego će sve biti razloženo na svoje najmanje sastavnice. I to je jednako gubitku života prirodnom za sve što postoji. I ovo će biti prouzrokovano od strane samih ljudi. To smo mi, točnije spomenuti naučnici. Oni će se uplesti u naučno područje koje nadilazi njihovu intelektualnu ili razumsku sposobnost. Oni ne znaju prirodne zakone i njihove posljedice da učine mogući njihovo istraživanje jednog takvog područja i tako će oni aktivirati sile koje oni sami neće biti u stanju kontrolirati. Međutim, ja ih neću zaustaviti. Jer čak ovaka ljudska volja tvori moj vječni plan spasenja. Pošto će vremenski period koji je dušama bio dodijeljen za njihovo spasenje, onda također isteći. To znači da to koincidira sa njegovim vremenom za duše koje je on predvidio jer bi od te točke nadalje one nezaustavljivo propadale. I na toj krivoj volji je on utemeljio dan, a ne da on predodredio dan pa je onda prilagodio volju tome. To vam inače božanska dinamika, ona nije ljudska dinamika. Ljudski um razmišlja ovako kako razmišlja prema sebi, ali već znamo da ljudski um i nije neki um dok nije obnovljen po riječi Božoj, jer ljudski puti i božanski puti nisu isti puti, jer kao što je nebo iznad zemlje kaže sve mogući Bog, tako su moje misli iznad vaših misli i moji puti iznad vaših puta i zaja 5589. Znači mi ovako razmišljamo, inače tako ljudi razmišljaju, koji ne znaju razmišljati i onda čitaju u svetom pismu recimo o predodređenju i onda oni sa svojom pameću koja nije prava pamet, idu njegovu pamet primijeniti na ono što ne razumiju, pardon, idu njegovu pamet protumačiti onome što ne razumiju i dođu do krivi zaključaka što je doktrina o predodređenju koja kaže, to je inače kalvinizam iako je svete Augustin, Augustin zvan sveti, je to prvi krivo pohvatao, gdje on kaže da je Bog neke ljude od vječnosti predodredio na vječni pakao, a druge na vječni život. To vam je posljedica ljudskog krivog razmišljanja jer on gleda božanske pute kao njihove pute, razumijete li? I s obzirom na to krivo gledanje, onda isto imamo i ovdje krivo gledanje vezano za božansku providnost. Jer ljudi misle da on određuje volju, ne razumijevajući njegov vječni naum koji uključuje slobodnu volju. No to vam tako ne funkcionira. Ljudi imaju potpunu slobodu, to je sloboda volje neprikosnovena, a on na slobodnim oblukama gradi sudbeno. Putem koje svaki puta daje novu priliku za uzlaz ili spriječava da ide nešto još, do, još više dolje. To je njegova dinamika. Tako isto i ovdje. 
Znači, dan jest određen od vječnosti, ali ne predodređen da na način da ga on odredio i to je to, nego on predvidio našu volju i na toj volji koja je krivo usmjerena je on odredio dan kad će se stvari vratiti nazad s obzirom na ljudsku glupost i njihovo zadiranje u prirodne zakone. Gdje smo stale? Time će proces konačnog uništenja zaista biti iniciran ljudskom voljom, pa ipak on se također podudara sa mojom voljom. Utoliko da će jamčiti jedan siguran napredak za duhove koji su i dalje zavezani u tvrdim formama i žude postati aktivne. Ili bi ja mogao pustiti da se eksperimenti izjalove kako bi odvratio ljudske planove. To vam isto jasno. Vi morate znati da ljudska volja može smjera što hoće, ali da on drži svaku posljedicu na dlanu. I mi smo suđeni prema volje koja neće nužno proizvesti učinak kojega si htio proizvesti. I zato mi prije svega moramo ispitivati naše motive, a ne ono što se dogodilo. Ljudska volja ima potpunu slobodu. Knjižica broj 66, slobodna odluka volje. Međutim, posljedice on drži u svom dlanu. Jer kaže, inače bi ja mogao dopustiti da se eksperimenti izjalove kako bi odvratio ljudske planove. Stoga će se pokusi, to su eksperimente, izvršiti na lokalnom nivou, pa ipak oni neće imati granica, pošto oslobođena sila više ne može biti obuzdana. I tako će se njezina elementarna posljedica širiti u svim pracima, jer zemlja je ograničeno područje. Dok aktivirana sila ne poznaje granice i sve pod njezinim utjecajem će postati njezinom žrtvom. Posljedice ovog procesa vama ljudima nisu pojmljive. Osim toga, to će se dogoditi untar vremenskog razmaka koji će vam oduze sve misle. Osim ako ne pripadate malom stadu mojih vlastitih koji promatraju posljednji čin uznešenja sa mjesta mira, jer će o njemu govoriti na novoj zemlji i njegovoj slavi budućim naraštajima da ne radi iste gluposti. Da im se ne isto ne dogodi. Biće živi svjedoci. Pošto je moja volja da oni trebaju posvjedočiti kraju ove zemlje. Ali vi možete dobiti blijedu ideju ako zamislite kako se događa eksplozija koja ništa što je sastavljeno ne ostavlja u postojanju, koja s toga totalno sve uništava i razlaže na najmanje atome. Ponovo ćemo drugu Petrovu pročitati. Pazite. Tad, to je gospodnji dan, će nebesa s velikom bukom proći, počela će se od ognja rastopit, a zemlja i dijela što su na njoj izaći će na vidjela. Deseti stih, dvanesti stih. Iščekujući i želeći dolazak Božjeg dana, dan suda, kad će se zapaljena nebesa raspast, a počela će se od ognja rastopit. Ipak ovom procesu koji će trajati samo nekoliko trenutaka, prethode podrhtavanja i provale vatre, koji su, ono izbijanje vatre, koji su sasvim dovoljni da ljude bace u potpunu paniku, pošto se suočavaju sa sigurnom smrću. I sad također može biti svačeno da ništa ne može preostati. Da ni jedna tvorevina, tvorevina vam je recimo cvijet, znači tvorevina, jedno Božje stvaranje. Tvorevina neće nastaviti postajat, već da će ostati jedino materija razložena na najmanje atome koja će putem moje volje i moje moći biti ponovno oblikovana u nezamislive tvorevine u kojima će se proces razvoja duhova nastaviti, to znači na novoj zemlji. I opet će postojati tvorevine različiti stupnjeva čvrstoće. Preskačem zadnji odlomak jer govori o novoj zemlji, to nas danas ne zanima toliko. Ovime ćemo završiti ovu prvu ideju, pa idemo na ovu drugu. Znači, ja bih vam htio usaditi ideju da dolazi kraj svih stvari, prva Petrova 4.7. Pri čemu mislim da će biti sve uništeno prirodno, pa bi onda trebalo početi živjeti sukladno tome i ne vezivati se za to. Kako točno ide uputa kojom ćemo se sad pozabaviti. Prema tome, 
mi moramo znati da dolazi kresti, jer pismo kaže da dolazi, da pri tome dolazi kraj svijeta, jer pismo kaže da dolazi, da će sve biti uništeno i progutano stane vatre i da to znači propast bezbožnih ljudi, a uznešenje i spasenje kristovih vlastitih. Jedino na što moramo obratiti pažnju, s čime smo se bavili prvih dana, jest je li to vrijeme sad ili je to za kojih tisuću, dvije, pet, sto tisuća godina kak se svi nadaju. I zato on kaže da gledamo znakove vremena. Jer ljudi kažu sve isto ko što je bila. Recimo nije prije 500 godina nisu kopali u jezgru zemlje, jeste primijetili? Ako je već sve isto, meni se to ne čini isto. To vam je znak vremena, prilično se podudara s ovim proročanstvima. I tako dalje. Znači mi moramo otvoriti naše male okice i u skladu sa znakovima i uputama pogledati mudro svijet oko nas i vidjeti koji su dani i to su posljednji dan. I prema tome počet se pripremat za ono što dolazi. I sa, za to ide uputa, i to vrlo jasno i glasno, ja ću vam sad pročitati, pa ću vam samo par dijelova iz pisma, nećemo ulaziti u širinu, jer naš glavni zadatak na zemlje, bez obzira koji su dani, posljednji, pretposljednji, zadnji, nakon zadnjih, je uvijek jedan, a to je sazrijevanje naše duše, ili usklađivanje naše neusklađene zbog naše greške prirode, našeg naše unutarnjeg bića, sa božanskim bićem ili ti ga pretvorba naše pale prirode onu božansku izvornu na što smo pozvani i zato je naš zadatak rad na vlastitoj duše i on s obzirom da mi to ne poznajemo u sebi jer smo otpali jer smo u ovom stanju ograničeni tijelom čak i ako smo nepala bića stoga nemamo svjesnost o tome kakvi trebamo biti on nam pomaže sa kristovim primjerom i sa uputama iz riječi koji moraju biti naše pravilo ponašanja i naš slijed, znači na, naše slijedženje kristovog primjera u životu ako ćemo uspješno kompletirati taj proces na kojeg smo pozvani, a to je da budemo savršeni kako je naš ota savršen koji je ljubav na te 5.48 prvi onova 4.8.9 kaže da je Bog ljubav razumijete i zato on kaže i da se opet uključimo u isti proces razmišljanja s obzirom da vi ovo znate u naprijed i da znate da sve materijalno nema vrijednosti radite ono najvažnije radite na sebi jer kaže uh, kad će se ovo sve jedan put raspast kako li trebate sve to i pobožno živjeti i pazite se, to je bio 11. stih 17. pazite se da, da, da prevarom bez zakonika, da vas ne obmanu, ne budete zavedeni i ne izgubite svoju postojanost. Znači, naš zadatak na zemlje, pogotovo kao kršćana, govori o tome u Rimljanima šesto poglavlje, jednom kad smo primili Krista i sad smo pod milošću, kaže, ne znate li, čitat ćemo 16. stih, pa nadalje, ne znate li, pričamo o posvećenju svetom životu, to znači ne živjeti u grijehu, to znači ne živjeti kao što smo živjeli do sad, nego nastaviti rad na sebi koji je započeo Kristovom intervencijom s križa i primanjem duha Božjega novog rođenja. Mi moramo nastaviti njegov plan, a to je posvećenje, zašto Hebrej 12.14 kaže da bez toga nitko neće vidjeti gospoda, jer ne možeš ti njega vidjeti ako si nečista srca, Matej 5.8, samo čistog srca će vidjeti gospoda. Prema tome kaže nastojte, to je radnja na našoj strane. Pazi, ne znate li, govori vjernicima, komu dajete sebe za sluge na pokornost, sluge ste onoga kome se pokoravate, ili grijeha za smrt. Znači, vjernici, ako se pokoravaju grijehu, oni idu u smrt. Koju smrt? Duhovnu smrt. Pazi, ili pokornosti za pravdu. Ali hvala Bogu, bili ste robovi grijehu, a poslušali ste od srca ono pravilo nauka kojim ste predani. Oslobodivši se pah grijeha, postadoste, postadoste sluge pravde. Pazi, kao čovjek govori, zbog vašeg tijela, jer kao što dadoste svoje udove u službu nečistoće, Svetost, nečistoća. Čistoća, nečistoća. Jer kao što dadoste svoje udove u službu nečistoći i bezakonju na bezakonje, tako sad dajte svoje udove u službu pravde na posvećenje, na pročišćenje. Mi se moramo pročišćavati. Od svega nečistog, Jakovljeva 1.21, čega su vjernici puni, jer je duša puna zloća i nečistođa. I stoga mi moramo biti pokorni riječi Božoj u svoj krotkosti i onda vršiti riječ Božju kroz koju duh Božji onda djeluje na nama i onda nas pročišćava i obnavlja. I to je proces prepoda, to je proces, to nije trenutak. On počinjena ispod križa, ali završava u vječnosti. 
Pazi, jer kad ste bili sluge grijehu, bili ste slobodni od pravde. Kakav ste dakle onda imali plod od onoga čega se sad stidite? Jer onome je kraj smrt. A sad, 22. stih, oslobođeni od grijeha i postarši Božje sluge, imate svoj plod na posvećenje, a završetak je život vječni. Znači, mi sve skupa ovo znajući, mi trebamo živjeti pobožno, sveto, nastojat. E ne može to nitko na mjesto nas napraviti. To je rad na vlastitoj duši, zato smo tu. Pazi, drugim Korinčanima, sedmi stih, sedmo pogled, prvi stih. Imajući dakle ta obećanja, ljubljeni, to vam isto posvećenje, što to znači? Očistimo se od svake ljage tijela i duha. Kako? Pa evo, gledamo Kristov primjer. I što ja vidim da Krist čini, ja činim, i kad idem čini što on čini, vidim koliko toga u meni se protivi tome, i to je ljaga od koje se moramo očistiti. To je što se djelovanja tiče, a onda što se razmišljanja tiče. Što Kris misli, ja moram misliti, što je uputa iz pisma drugim korinčanima 10.5 i prvim korinčanima 2.16. I što on misli, ja ne, pis, ne mislim, je ona ljaga od koje se moramo očistiti. Jer tu ljagu ću uzeti sa sobom i onda će ta ljaga biti prepreka da me božanski dok sa blaženstvom snage ljubavi i sa svjetlom mudrosti prožne, jer ne može me na silu prožeti i uništiti, razumijete? I onda ćemo tako patiti zbog tih nečistoća i ljage koje prijanjaju za dušu kao posljedica prvog pada i još svi grijeha na zemlji i onda nećemo uživati ono što bi mogli uživati zbog čega se moramo potruditi na zemlji razumijete, nastoja pazi, mi dakle se očistimo od sve ljage ovo govori vjernicima, mi se očistimo kaže ljubljeni, to su vjernici da ne bi neko mislio da ne vjernicima govori ljubljeni su vjernici očistimo se od svake ljage i tijela i duha te usavršujmo posvećenje u strahu Božjem. Usavršujmo posvećenje. Ono počinje pod križem primanje duha Božjega kupelji novog rađenja, ali vam je to daleko od svršetka. Ovdje to zove u prvim solunjanima, ja sam si dao slobode pa sam vam to našao par stihova da možete si vi onda to pročitati na miru. Nemojte se samo oslanjati na moju ovako riječ, nego si sami pročitate pa promislite. Pazite. Osta... Mislim, inače sve upute u Svetom pismu za nove kršćane imaju za cilj ovo, upravo ovo, odloži starog čovjeka koji živi po svojim prohtjevima i tako je na putu propasti, obući novog čovjeka koji se obnavlja po duhu, po slici svoga stvoritelja, tako da možemo biti božanska djeca, to je uputa, ne, ja ne znam ako to vi niste do sad čuli, a to vam je, znači novi kršćani, on više ne gleda nazad u križ, on samo veliča Kristovu žrtvu i ljubav i gleda, gleda ispred u prijestavlje u posvećenje, on zna da ide, ne kuka pod križem. Krist je na prijestolju, nije na križu. On je na križu samo za one koji nisu spašeni. Ali on nije na križu, on je na prijestolju. I tamo na prijestolju, pri Efežanima 2, 6, smo mi zajedno s njime i vladamo nebom i zemljom, zajedno s njime, to jest on kroz nas. Mi smo tamo gdje je Krist. I prema tome mi idemo tamo, da budemo dostojni te pozicije. Prvim solunjanima četvrto poglavlje, pa ćemo čita do osmog stiha. Pa ćemo preći onda na nastavak. O, so, o, samo vam hoću reći što znači živjet pobožno i kako kaže sve to iščekujući. To znači biti svjestan da nećeš ovdje živjeti vječno, da si ti duša ili duhovno biće koje će uživat blagodati nebeskog svijeta ili, ili, ili ne daće podzemnog svijeta s razmjeno tome koliko je svoju dušu prilagodio ili ne. U ostalom, braćo, Molimo vas i opominjemo u gospodaru Isusu, kao što ste naučili od nas kako trebate ugađati Bogu, tako i živite da sve više napredujete. On hoće da mi sve više napredujemo. To hoće reći da ne stojimo na istoj točci. Ako vi vidite da ne napredujete, onda ste u krivu negdje, razumijete? Zato vam ja ono u mailu napišem, možda ste mislili da se ja s tim šalim. Ne, ne šalim se. Ja vam želim da vam današnji dan bude bolji od jučerašnjega, nikako bolji od sutrašnjeg. To vam ja ozbiljno, mislim ko i sebe. E sad, jer znate kakve vam dado smo zapovjede u ime gospoda Isusa, doista, volja je Božja da budete svete. Kakvi da budemo? Svete. To znači čiste. Da se čuvate bludnosti, bludnost vam je nekontrolirano seksualno zadovoljavanje, koje nema božansku svrhu u sebi, koja je stvaranje ploda i utjelovljenje duše, koja čeka to utjelovljenje da se može osloboditi. Znači, bludnost, 
neki ne misle da je to ta, ali bludnost bi vam bila, znači svaki vid nekontroliranog seksualnog zadovoljavanja, htijenja, razmišljanja i ostalih takvih stvari. Da svaki od vas zna čuva svoju posudu, naša posuda je tijelo u kojem živimo, u svetosti i časti, a ne da ugađate požudnoj strasti. Evo sad ti je rekao. Jel ti dobro rekao? Znači ugađat požudnoj strasti je živjet u bludnosti. Jeste vi to isto tako povezali? Ako niste, razmislite doma pa će vam duh povezat. Kao pogani koji ne poznaju Boga. Ne nanosite štetu i ne zakidajte u poslu svega brata, jer je gospod osvetnik za sve to kao što vam, je prika, što, što vam prije kazao smo i poslije doći smo. Pazite, zaista, Bog nas ne pozva na nečistoću, nego na svetost. Koji dakle to odbacuju, ne odbacuju čovjeka, nego Boga koji vam je dao svojega duha svetoga. I onda ga žalostimo zato što ne živimo sveto po duhu svetom, jer ona želi po svete, zato se zove duh sveti. Taj duh sveti nije došao kako neki misle u čovjeka, kad je on primio Krista, on je već bio u čovjeku, jer da nema tog duha u čovjeku, on ne bi mogao živjeti. Jer živi po tom duhu, samo se tad zove životni dah. Ali on kad postane duh sveti, znači počne raditi u čovjeku posvećujući ga, to jest počinje raditi na njegovoj svetosti, zato se zove duh sveti. I stoga ako mi ne surađujemo s njime na putu posvećenja, mi žalostimo duha svetoga, Efežanima 4.30. Ok, to je bio mali poticaj na ono najvažnije, a sad idemo na nešto što mi se čini bitno, da ne bi bu- bunilo ljude, jer dolazi uništenje. Mislim, kakav je to, to Bog koji najprije dozvoli ove silne katastrofe, nevolje, ratove, glade, predane smrti, bolesti, onda nas još zvekne nebesko tijelo, smanji populaciju vidno i onda još uništenje zemlje. Gledano prirodnim očima, to te odbije od njega i zato on ne želi da nas to odbije, jer mi moramo u tom periodu kad krenu velike katastrofe, nakon udarca nebeskog tijela u zemlju, kad ljudi budu izgubljeni, mi moramo svjedočiti o njegovoj ljubavi i o tome što dolazi da spasimo one još koji se mogu spasiti, jer to je naša uloga. Posljednji sud, to je taj sud dan ognja i propasti bezbožnih ljudi, druga Petrova treće, druga Petrova treće povede sedmi stih, nije jedino, znači je čin ljubavi i pravednost. Pazi, nije jedino moja pravednost koja zahtjeva odštetu i prema tome nameće ljudskoj rasi posljednji sud. To znači ono kad se skrivio pa moraš platiti. To je daleko više odlučeno od strane moje ljubavi, što sud, koja predviđa njezin Čiji čovječanstva, ljudskoj rase, neizbježan silazak u bezdan i želi ga zaustaviti. Shvatite, kako ide bliže to vrijeme kraja, ljudi će biti sve više pod vlašću sotone. To znači pod vlašću materije, sebičnosti, svih onih krasnih karakteristika iz drugog Timoteja, treće pogleda, prva četiri stih. I to stanje, stanje potpune obsjednutosti od strane sotone i zadušuje propast. Stoga nije sud i kazna, nego oslobođenje za takve ljude, jer će ih on odvojiti od njega, ponovo ih integrirajući u stvaranje, gdje će pod prisilnim zakonom, to je zakonom prirode, morat napredovat. Razumijete li to? Jer čak da je zemlja ostala u njezinoj staroj formi, čak da sam ja odgodio sud, priča o ovom sudu, o ovom uništenju, to bi jedino nanijelo štetu ljudskim dušama, koje pritom ne bi izvukle koristi, pri čemu pa da on još odgađa, nego bi ušle u tamu koja bi bila neprodirna, to znači ne bi se moglo prodrijeti u tu tamu, jedno beskonačno dugo vrijeme. Posljednji sud na ovoj zemlji je također čin ljubavi od strane mene. Ne izgleda tako, ali eto tako. U mojim očima ova je čin jedino spasenje za ljude ako ih ne želimo ostaviti potpuno na milost i nemilost njihovoj sudbine, to jest mojem protivniku, protivnik na hebrejskom sotona. To je što sud u istinskom značenju riječi izbaviteljska misija. Izbaviteljska za koga ili što? Pa za one koji će propast. Koju ćete jednog dana vi sigurno razumijete, ali u vašem sadašnjem niskom duhovnom stanju ne cijenite. Posljednji sud i dezintegracija ove zemlje su u stvari daleko više odlučeni od strane moje ljubavi nego moje pravednosti. 
Znači nije ono, to si napravio pa ćeš sad dobiti po repu. Razumijete? Nego izbavljenje. Prem da će ova, znači pravednost, također treba doći na vidjelo kako bi se ponovno uspostavio red, budući je ovaj red potpuno nepoštovan i mora vodit, znači nered, do najvećeg kaosa. Pojedinačna osoba može zasigurno obnoviti njegov vlastiti red. To je ono što mi moramo raditi na usklađivanju sa božanskim redom ljubavi, što se zove rad na vlastitoj duži. On može postati svijesta njegovog zadatka, na čemu radimo, i njegove svrhe, o čemu vas obavještavamo, i stremet žive cukladno, na što vas potičemo. Hvala te Isuse. I posljednji sud ga neće afektirat toliko da bi se on njega treba užasavat. Zašto? Pa evo pišete u drugoj Petrovoj. Zato što on čeka novo nebo 13. stih i novu zemlju gdje vlada pravednost. I on to željno iščekuje. A pogotovo kad mu budu radili o glavi i kad bude zemlja mjesto najgori progonstav. Onda mu neće biti tu do, do, do ostanka. Za njega će također posljednji sud biti jedino demonstracija ljubavi budući će on biti prenešen u drugi život. Zato on kaže, ali mi čekamo po njegovom obećanju, obećanju novo nebo i novu zemlju u kojima prebiva pravednost. I zato mi moramo raditi na pravednosti. Čuli ste Rimljane? 6.19.22. Vi govori da moramo biti sluge pravednosti do posvećenja, a ne sluge grijeha će mu je plaća smrt. Ako ćemo biti na novoj zemlji u kojima prebiva pravednost, pravednost mora biti u nama. Moramo živjeti dijela pravde po primjeru Krista Isusa. Razumijete li to? Budući će on biti prenešen u drugi život, bilo na zemlji ili u duhovnom kraljevstvu, život koji će ga usrećiti. I kako bi i dalje ovo, što? Pa ovo da će usrećiti pojedince koji će raditi na sebe svačajući svrhu svog života, da bi ovo ostvario sa pojedinačnim ljudima, ja opet i iznova obznanjujem ili objavljujem što će zemlja i njezine stanovnici morati očekivati. Zato čista istina. I zato ovdje kaže, gdje to kaže znajući to u naprijed, sedamnesti stih, vi dakle ljubljeni znajući to unaprijed znači ovo znajući unaprijed on nalazi da je mudro, prema tome hvalati što znamo unaprijed, on je to i najavio Ivan 16.13, kad dođe on duh sveti on će vas uvesti u svoju istinu na vijesti buduće stvari prema tome on nalazi za shodno uputno, korisno da mi znamo unaprijed zašto? pa valjda da se pripremimo to je živimo sukladno pa onda to i tamo kad budete u duhu zahvaljivanja zahvalite mu za ovo što znate unaprijed a kad budete onda u duhu ljubavi, razmislite onima koji ne znaju naprijed. Ne bi li možda omogućiti da oni znaju naprijed jer kaže evo otac da je to shodno ili uputno. Gdje smo stale? Ja opet obznanjujem, opet iznova obznanjujem što će zemlja i njezine stanovnici morat očekivat. I dobro za njega koji ove naznake uzima ozbiljno i preraspoređuje njegov život. Ja ću vam reći, već sam rekao, ja, ja jesam preraspoređio moj život. Kad sam ja krenuo preraspoređivati moj život, ja nisam znao koje ja darove imam. Jedan moj glavni dar je ovo što mogu ovako puno govoriti. I time promijeni situaciju u vama i oko vas. Ja to nisam tad znao, ja sam tad znao samo da mogu dobro pisati jer to je mijenjalo ljude. Ali onda se ispostavilo da mogu i pisati i govoriti, da je jedno i drugo učinkovito, ali najbolje govorim. I to je moj glavni dar, nije jedini, ali glavni. Ja to tad nisam znao. Što sam znao, je da je ovo istina. I da ljudi ovo trebaju. I što sam znao je njegovo obećanje, da onima koji se stave njemu u službu neće ništa nedostajati, a ja znam da on ne laže. Ne laže jer je sve mogući Bog koji je čista, savršena ljubav i koji ljubi svu svoju djecu, a pogotovo one koji rade za njega. I ja sam, nisam ja neki matematičar, ali 
uglavnom do 2 i 2 znam spojiti. Ja sam spojio prvo 1 i 1 i onda sam došao do 2 i 2 i bilo mi je dovoljno. I kad sam ja shvatio da je 2 i 2 4, to je bilo dosta. Ja sam odlučio preraspored svoj život. Shvatio sam da ovdje na zemlji nema puno koristi od zemarskog života, a ja jesam živio u svijetu. Tako da sam imao i to iskustvo. I onda sam shvatio u principu da smo tu zbog duhovnog rasta i da duhovni rast prije svega uključuje služenje u ljubavi. I da nema veće ljubavi objava 7708 evanđelj ljubavi 1, knjiž za broj 7, nego dat bližnjim ljudskim bićima ovu istinu. I kad sam zbojio, to je već bilo 3, 3 ja sam odlučio onda to i radit. Iz ljubave. Jer u tome vam nema koriste. Jer ako ima koriste, onda nije iz ljubave. A ako ima u tome koriste, on te neće skoristi za svog slugu, zato što je ona na grbi njegovo ime. On je rekao, ja ću se pobrinuti, to je meni dovoljno. A ti to radi bez koriste. To znači besplatno. Zato su seminari besplatne, knjižice su besplatne, CD-i su besplatne, posjete su besplatne, molitve su besplatne, pustice su besplatne. Razumijete? Jer on je rekao, ja ću se pobrinuti. Neće to pas neba, jasno vam je on to probudi u srcima ljudi koji imaju njegovu ljubav, ali ja ću se pobrinuti. Razumijete li razliku? Jer da ja to nisam shvatio, knjižica broj 35, rad u vinogradu gospodnjem broj 1, to je kasnije bila knjižica, prije su bili samo materijali za mene, ja sam od toga napravio knjižicu kad se pojavio prvi sposoban radnik u vinogradu oko mene i onda sam ja napravio tri knjižice u radu u vinogradu da čovjeku pomogne, da bude nešto od njega. I evo, hvala Isusu, nakon 6-7 godina, evo i nešto je postalo od njega. Tako da, ali materijali koji su u knjižici rad u vinogradu gospodnjem 1 sad, to je knjižica broj 35, su materijali na osnovu koji sam ja krenuo u službu. Ja nisam znao što će se dogoditi. Ali sam shvatio da on govori istinu. Shvatio sam da ovo potrebno ljudima. Shvatio sam da će se on pobrinu za mene. I ja vam moram reći u ime Isusa Krista na slavu mom Bogu Otcu koji je čista ljubav nikad me nije ostavio. Nikad. Sekundu. Sekundu nisam bio u minusu. Sekundu me ništa da mi nešto falilo. Nikad. Sve raste i rašće. Je li znate zašto? Jer gospod je moj pastir. Proširena verzija kaže, gospod je moj pastir. On me vodi, hrani i čuva. I stoga, prema tome, s obzirom na to, ja u ničemu ne oskudjevam. Zašto? Jer gospod je moj pastir. Je li gospod tvoj pastir? Jer ako je tvoj pastir gospod, onda u ničemu ne oskudjevaš. Inače, pismo laže, to je psalam 23.1. A pismo ne laže. Razumijete li ovo? I dobro za njega koji ove naznake uzima ozbiljno i preraspoređuje njegov život, dobro za njega koji će učiniti napor da živi u božanskom redu. Jer on će također shvatiti moju posljednju izbaviteljsku operaciju i smatrati ju za čin ljubave. Budući će kao rezultat njegovog života on također steći razumijevanje za ove događaje koji će se dogoditi uslijed moje volje i moći. Ako vi budete, evo ja sam sinoš baš pričao u šednji na temu ljubavi kako otvara pismo. Vi ako budete služili u ljubavi, vjerujte, ne značite točno da je ovo istina. Jer to je takva struktura da je vidljiva oko duha. Tebi je jasno da je to tako i da kraj dolazi. Ne zato što on rekao, nego vidiš. Ako ti živiš u duhu ljubavi koja je prisutna u ovoj riječi, duh očeve ljubavi, tebi će se ova riječ potpuno otvoriti. Nećeš ti to vjerovati jer sam ti ja rekao, nego ćeš vidjeti istinu. Vidjet ćeš nužnost kraja. Vidjet ćeš njegovo djelovanje i vladavinu. Vidjet ćeš. Na svoje duhovne oči. Budući će kao rezultat njegovog života, on također steće razumijevanje za sve događaje koji će se dogoditi uslijed moje volje i moći. Jedino ja znam rezultat jednog potpuno bezbožnog načina života. To znači bez ljubavi, jer Bog je ljubav, to znači u krivo ljubavi, to znači protivno redu ljubavi. I to, a to znači, pogledajte drugom timu, te u trećoj pogledaj, prva četiri ili čak pet stih tamo gori imaju obliče pobožnosti, ali nemaju snage duha i njih se klonije, ali znači čak bi taj dio peti stih obliče 
pobožnost isto bio, bio ob, značajka posljednjih dana. Pa pogledajte karakteristike pa onda vidite što je bezbožni život. E, on zna što će se bezbožnicima dogoditi. I to je zašto moram intervenirati. Budući malj ljubav želi izbaviti svakoga ili im osigurati mogućnost da sebe oslobodi od sotonine kontrole. Što se jedino može dogoditi ako ga ja osobno zavežem. O tome sutra. Da znate što znači da će ga zavezati. On neće biti zavezan. Nego da znači što znači. Privodeći kraju njegovu aktivnost. Činjenica je da će nebrojeni ljudi izgubiti njihove živote kad će se dogoditi posljednji sud na zemlji. Činjenica da će nebrojeni ljudi izgubiti njihove živote kada će se dogoditi posljednji sud na zemlji može vama ljudima i tekako izgledati okrutna. Ali to je jedino jedno prisiljeno prekidanje onog što će neizbježno voditi u smrt. To vam je ko recimo prerano smrt. To je prisidno prekidanje života. Nije li? I to sad možda izgleda kao okrutno kad netko mlad umre. Ali amen je iznad toga. Amen u tom slučaju znači manje zla. Ne znači najbolje što je. Nije najbolje. Ne znači manje zla. Tako da će duše bar imati mogućnost povratiti se jednog dana iznova u život. Dok je sotonin cilj držati vas zauvijek u njegovom vlasništu. Moja ljubav prema tome razlog za kraj ove zemlje i uništenje svih stvorenih bića na njoj. I moja će pravednost onda postaviti duhovne substance u izvanske oblike koji korespondiraju, to znači podudaraju se njihovom ponašanju na zemlji. Znači da ovo riješimo jer ovo je bitna nijansa. Kraj nije čin pravednosti ili kazne, nego čin ljubave, a pravednost će, jer ne može drugačije, svakome dodijeliti vanjsku formu koja odgovara njegove kvalitete. Prava poezija, nije li to tako? Ja ću ponovno sve ispraviti u skladu sa mojim vječnim redom i dati ću svim duhovnim bićima izvansku formu koju zaslužuju. Za neke ljude, veliki broj ljudi, će to biti unutar zemlje, u tvorevinama. Neće im se svidit to stanje zarobljeništva, ali im je to jedini put nazad. Jedino kada vi ljudi znate značenje i svrhu zemaljskog života i vaš zadatak ćete naći moju vladavinu i aktivnost shvatljivima. To znači upravo spomenu događaj suda. Jer tu je puno više toga u opasnosti da bude izgubljeno nego vaš fizički život. Znate ono, jaoj, umriječe puno ljudi. Nije li to bedasto razmišljanje? Sasvim izvjesno. Najprije ne umiru, samo mijenjaju mjesto stanovanja. I uputnije pitati u kojemu je stanju duša nego jaoj, umriječe. I ja ju, dušu, želim zaštititi od ove smrte i prema tome moram koristiti... Čekaj, čekaj, preskoči smo. Jer tu je puno više toga u opasnosti da bude izgubljeno nego vaš fizički život. To se tiče cijele vječnosti, to se tiče života duše, za koju je duhovna smrt najstrašnije stanje. On gleda duhovno stanje duše. I ja ju želim zaštititi od ove smrte i prema tome moram koristiti sredstva koja čine da dvojbite moju ljubav, a ipak su jedino utemeljena na mojoj ljubavi. Ja vas ne mogu prisiliti na drugi način života. Ja vas jedino mogu opominjati i upozoravati kroz moju riječ, koja na zemlju dolazi kao direktno obraćanje, to su ove objave. I tako su svi ljudi adresirani od strane mene kroz usta sluge posvećenog mene. Ovdje objave koje je primila Berta Duda. Ja mogu jedino skretati vašu pažnju na posljedice pogrešnog načina života i sa riječima ljubave vas pokušati potaknuti da se zaputite ispravnom stazom. Ako su, međutim, svi ovi prijekori uzaludne, moja će kažnjavajuća očinska ruka morati intervenirati kako bi vas zaštitila od najgorega. Jer red mora biti iznovo obnovljen na zemlji. Tako da će ona, zemlja, još jednom postati mjesto za obrazovanje duhovnih bića. 
tako da duše mogu potpuno sazrijet sukladno njihovom odredištu. Amen. Samo bi vam još jedan dio ovdje pročitaj, sljedeće objave samo jednu rečenicu, pa ćemo preći na zadnju našu današnju temu. I danas spajamo dva dana u jedan, pa onda imamo nešto malo duže. Znači, posljednji sud je također, tako reći, završno stavljanje u red onog što je istupilo van reda. Znači, prije ili poslije on mora obnoviti red, inače bi bio bog nered, ali on nije bog nereda. Ajmo sad vidjeti što se događa sa tim dušama, oni koji će propast. Koja sudbina čeka bezbožne ljude? Jer knjižica broj 44 zove se obnovljeno prognanstvo u materiju. To je dan suda, kraj jednog perioda, početak drugog perioda skupljena. To je znači ponovno prognanstvo u materiju slobodnog bića koje je upravo izašlo iz materije. U kojoj je ginulo, venulo, skapavalo vječnostima nakon što se oduprlo Bogu u ljubavi, Božoj ljubavi u stanju savršenstva pri prvom stvaranju. Prema tome obnovljeno zarobljeništvo ili prognanstvo je najužasnija sudbina za slobodno biće i to prijeti onima koji će na kraju biti Božji protivnice, to je s koji će biti u sotoninim šakama. Pa ćemo pročitati objavu 6.3.1.7, obnovljeno zarobljeništvo. Napravit ćemo sad pauzicu 10 sekunda, samo da se malo odmorite od riječi. Čisto da malo promijenimo dinamiku. Znači da ponovim, knjižice su besplatne, ima ih 11, složene su kronološki i pokazuju cijeli slijed događaja u ovoj božanskoj drami do kraja. Ja vam ih naravno preporučam od sveg srca. Ovdje ste imali priliku čut nekoliko objava, možda objavu dvije na tema. Stekli ste neki uvid, međutim to naravno nije dovoljno ako ćete zahvatiti gradivo kako treba i najprije sebe uputet na pravi način i onda biti iskoristili za Isusa Krista u vinogradu gdje je žetva velika radnika malo što je njegova namjera to vam je jasno znači da je njegov cilj ne samo da mi budemo blagoslovljeni nego da može kroz nas blagosloviti druge ljude a u svjesnosti o tome koliko ozbiljna i teška sudbina čeka ljude koji će pod, podbaciti u ovoj zemaljskoj misiji, znači na svom zemaljskom putu, nas bi to trebalo motivirati, mene motivira na aktivnost ljubavi. I ja vam moram reći da ta aktivnost ljubavi donosi najveći koeficijent rasta i oslobađanja, jer je to ono što je njegova glavna ideja ili namjera, u što njegova ljubav gleda to spasenje i izbavljenje duša koje su na putu propasti. Jer kaže u Ivanu 3.16, Bog je toliko ljubio svijet da je dao. Znači, on je zainteresiran za svijet. Krist je na odlasku rekao učenicima kad prime duha svetoga, bila 1.8, ovo je bilo Ivan 3.16, da će primiti duha svetoga i snagu od ozgo i da će mu biti svjedocima u Jeruzalemu, Judeji, Samari i sve do kraja svijeta. Prema tome, on je zainteresiran za svijet. I stoga bi mi trebali biti zainteresirani njegovom zainteresiranošću, ako imamo njegovog duha, za svijet, a pri tome misli za ljude koji su nespašeni. I to je glavni cilj njegovog nastojanja, jer onda smo mi ono što on hoće od nas, a to je iskoristivi u njegovom vinogradu, plodna grančica ili aktivan ud u njegovom tijelu. No, objava 6.3.1.7, obnovljeno zarobljeništvo. Obnovljeno jer su duše skoro svih ljudskih bića, pala bića, koja su već prošla kroz materiju, što ćete vi koji ste čitali o prvom stvaranju naravno znat. Prema tome, ako podbaci na zemlji, onda mu slijedi obnovljeno zarobljeništvo ili nazad u materiju, gdje opet biva rastavljen i onda kao čestice duše putuje kroz stvaranje i u prisilnom, u prisilnom znači, formi služi, što su forme tri kraljevstva. Što će se vama, ljudima, dogoditi 
ako se ne promijenite, zato mi nastojimo oko promjene, da potaknemo svih na promjenu, a pri tome mislimo na promjenu iz materijalnog stremljanja na duhovno stremljanje, iz oholog stanja u ono ponizno gdje mi služimo drugima, a ne da svi ho- hoćemo da svi nama služe. Što će se vama, ljudima, dogoditi ako se ne promijenite, to vam ne može biti dovoljno pesimistički opisan. Budući da će to premašiti vašu najgoru maštu. Znači, koliko god da se napnemo i razmišljamo o najgore, ne možemo zamisliti najgore koje će dočekati one koje će ostati u krivo usmjerene. To je za vas nešto najstrašnije. Pričamo o ponovnom prognanstvu u materiju što čeka oni koji će biti Boži protivnici na dan suda. To pismo zove dan propasti bezbožnih ljudi. To je za vas nešto najstrašnije. Pošto ćete morat odustat od vašeg već postignutog stupnja slobode. Jer mi ovdje imamo slobodu, možemo htjeti što hoćemo, misli što hoćemo. Stablo možda baš i ne može imati tu slobodu. Ne da će čovjek bi stabla, ali čestice duše rastavljene putu kroz cijelo stvaranje, pa i kroz stablo. I to u velikoj agoniji, kako Pavle kaže u Rimljanima 8.19 do 22, samo to treba imati uvid za svakit. No, pošto ćete morati odustati od vašeg već postignutog stupnja slobode, jer bit ćete ograničeni, i naći ćete se ponovno u zarobljeništvu u vremenskim periodima beskonačnog trajanja. Ne za uvijek, ali to su takvi vremenski periodi da mi nemamo brojku za izračunat, pa kaže beskonačno. Sve dok jednog dana ne susretnete istu sudbenu, još jednom proživjeti život ljudskog bića na zemlji. Znači, život ljudskog bića na zemlji je prilika dokončati ovaj bezvremeni put kroz stvaranje u velikoj agoniji u zarobljeništvu. Ali bez obzira na to kako šokantno vam je vaša sudbina opisana, vi sebi ne dozvoljavate da to na vas utječe. A ipak, vi bi još mogli izbjeći tu sudbinu samo ako bi to primili k srcu i promijenili svoje pute. To znači ako bi sa širokog puta gdje idu svi ljudi ovog svijeta, mi uzeli onaj uzak put gdje idu oni koji streme za onim što je Krist rekao da trebamo stremiti. A to je za kraljestvo nebeskim koje nije od ovog svijeta. Jer ja od vas zahtijevam jedino da promijenite vašu prirodu. To znači našu volju i naše razumijevanje, jer to čini našu prirodu. Ja jedino zahtijevam da vi ljudi promijenite vaš stav jedne prema drugima, da radije pomažete nego da se borite i suprostavljate jedne drugima. Da osrećujete jedne druge, i nudite dobrotu umjesto da ste odvratni jedni prema drugima i povećavate mržnju u sebi. Hoće reći da kultiviramo ljubav po primjeru Isusa Krista jer on je pokazao što je ljubav. Jer pusti čovjeka samo po njegovoj pameti on nije ljubav. On je sve sam, on misli možda da je ljubav, ali on nije ljubav. Ja jedino tražim da se svaki pojedinac potrudi u kultiviranju nesebične ljubavi prema bližnjemu, onda će se cijela njegova priroda promijeniti i onda će osoba stupiti u kontakt sa mnom osobno, jer Bog je ljubav, i opasnost novog prognanstva na kra- nakon kraja ove zemlje za njega više neće postojati. Jer on kaže, ovo mi je naša ljubav savršena, da imamo pouzdanje u posljednji dan. Prva Ivanova 4.17. A to govori nakon onog Bog je ljubav, koji živi ljubav, živi Bogu i Bogu i Bogu njemu. A u ovom je naša ljubav savršena, koja pava Božja, da imamo pouzdanje. Onda više nema straha. Zašto? Pa znaš kome pripadaš. On te to po svom duhu govori. Znaš čiji si. Iščekuje želja. A čak i ako ne želite vjerovati ono što vas čeka, 
vi bi ipak trebali pokušati sebe usavršiti, to je spoboljšati. Jer život ljubavi bi ipak imao samo blagotvorne učinke na zemlje. Pošto bi vi onda na vašem raspolaganju imali energiju koja osobe bez osjećajnog razmišljanja i života nedostaje. Predstojeća sudbina govori o propasti bezbožnih ljudi, što na dan suda čeka one koji nisu donijeli odluku za Krista i promijenili svoju prirodu ljubav, što su još imali priliku tijekom posljednje vjerske borbe i doba nakon katastrofe kad je velika bijeda i patnja. Predstojeća sudbina vam može uvijek i jedino biti predstavljena kao strašno iskustvo kojem ćete sami postati žrtve. I vi bi uvijek i jedino trebali biti podstaknuti na blagonaklone, to jest ljubavlju ispunjene aktivnosti, ako želite izbjeći ovaj strašan ishod. Ako vam je ovo teško vjerovati, što pa da slijedi kraj i takva sudbina, vi i pored toga još možete živjeti život ljubave i uskoro ćete zasigurno znati ono što ne želite vjerovati. Jer onda će vaš duh postati prosvjetljen ljubavlju i vi ćete jasno prepoznat neizbježnu posljedicu nasilja protiv zakona reda. Ovo vam je ko dan jasno. Znači ovo, ovo je toliko, ja vama ne, ovo, ovo ne možeš, svaki moraš ući u ovo iskustvo. Znači ti kad živiš ljubav služenja, po primjeru Krista Isusa, iznutra ti se otvori ova riječ i ti po toj ljubavi vidiš i razumiješ njegovu vladavinu i razloge njegovih djelovanja. I tebi ovo jasno, ti ovo ne vjeruješ, tebi ovo jasno, ti jasno vidiš posljedice i vidiš gdje je u tome ljubav. Zato one koji ne vjeruju, nemojte na silu uvjeravati, nego ih potičite da ljube. Sve vjeroispovijesti imaju Bibliju koja kaže ljubi, je tako? I kroz ljubav će ga prosvijetli Duh Boži, koji je ljubav. Pošto ćete onda vi biti u stanju promatrat uzrok i posljedicu u svakom događaju i iskustvu. Ali svatko, tko ostane indiferentan na ove savjete i upozorenja, će iskusit što je mogao izbjeći. Zato čista istina. I on sam će biti žrtva svog života bez ljubave. Jer sva njegova snaga će mu biti oduzeta. To smo već rekli. Snaga ti je dana na posudbu, kao talenat. I ako je krivo uložiš, bez obzira što se ti na zemlji mičeš i skačeš i možeš vikati i misli, to će ti biti oduzeto. I ono malo što misliš da si ima. Jer sva njegova snaga će mu biti oduzeta i potpuno slaba substanca, substanca je tvarnost duše, čestica koja čini dušu, njegove duše će se ponovo stvrnuti ili ukrutiti. Najtvrđa materija će iznova zatvoriti ili ograničiti biće, a za oslobađanje od tog čega zarobljeništva, tog stvrdnuća, će biti potrebni beskrajno dugi period vremena. Sa ciljem da konačno stigne na isti nivo na kojem se trenutno nalazite. Zamisli to. Jedan beskonačni krug koji će sebe ponavljati sve dok vi sebe ne isključite iz kruga kroz svjesno nastojanje i svjesnu vezu sa mnom. Svjesno nastojanje života u ljubavi i svjesnu vezu s njim u molitvi. Jedino onda će proces kroz materiju biti završen i put u duhovno kraljevstvo osiguran za vas. Vi bi to mogli ostvariti već sad samo ako bi vršili moju volju da sebe oslobodite od svih ograničenja kroz ljubavlju ispunjenu aktivnost. To znači kroz služenju ljubavi. Što to znači? To znači da promatram oko sebe i da mi je stalo do drugih ljudi koji bi trebali biti moja braća i da vidim njihovu potrebu i da im dam od svoga, a ako nema onda se žrtvem zbog njih. To je svrha života na zemlji. I sve druge promaša. Pa ti vidi u toku dana za koga živiš. I ja vam odmah moram reći, vi koji ste u jadni, bjedni i u, u nevolji ste samo zato što nemate ljubave. Jer to je razlog, da, to je način da vas probudi, da vas upozori. To je sve posljedica ne ljubave. To je jedina svrha zašto živimo na zemlji.
Vi ste to u stanju učiniti dok još živite na zemlji i energija života je na vašem raspolaganju, ali preostalo vam još samo malo vremena i iskoristite ga dobro. Vjerujte u moje riječi, vjerujte da vas čeka jedna užasna sudbina i svjesno izbjegnite tu sudbinu tako što ćete samo nastojati živjeti ispravno i časno i prakticirajući ljubav prema bližnjemu. Pa za ove nove koji nisu bili, imamo i dijelimo tri knjižice Evanđelja ljubavi 1 do 3, znači 1, 2 i 3 što je, koliko ja znam po mojim uvidima, najbolja, najbolji nauk na temu ljubavi, jer je od samog oca koji nas uči ljubavi i kako nas dovesti do sebe koji je ljubav. Znači, nema, ne možete nigdje naći i pročitati bolje učenje od ljubavi. A ta ljubav vam trebala bi svrha vašeg zemanskog života. Tu sam upute kako postati ono što trebate biti. Pa iskoristite to da, da znate što znači ljubit, kako treba ljubit. To je jedno urgentno preklinjanje, urgentno znači hitno, koje vam ja proglašavam sa blagonaklonim srcem, a to je i svrha ovog seminara. Promijenite se prije nego bude prekasno. To vam je svrha ovog seminara, 50-50, nemojte čekati sudnji dan. Sjetite se mene i sjetite se vašeg bližnjeg sa dobrotom. Tako da postanete slobodni i ne morate se bojati onog što vam se približa. Amen. Samo ću još jedan dio pročitati. Pa ćemo danas s time završiti. Objava 4.6.3.1. Agonije, obnovljeno prognanstvo u krutu materiju. Nikakve riječi vam ne mogu opisati agonije koje za duhove, za sobom povlači obnovljeno prognanstvo u krutu materiju. Znači, stvrdnuće dušine substancije. Budući ovo stanje nezamislivo za ljudski um, duhovna substanca sebe percipira kao biće, a ipak je nesposobna iskoristiti njezinu volju, prem da je ona svjesna nje kao dokaz njezina postojanja kao biće. Hoće reći, ima volju, svjesna je volje, a ne može se micati. A stanje je neizdrživa. Duhovna se substanca drži zarobljenom i bila izvorno, znači početno, prilikom stvaranja prvih savršenih duhova, bila izvorno stvorena kao nešto što je bilo sposobno biti slobodno aktivna. Otud njezina bespomoćnost i slabost u ograničenom stanju, znači zarobljeništva, rezultira u neopisivim agonijama koje ju obično nagnaju, znači te agonije, jer je nasekirana, da revoltira još više umjesto da postane podređena Božoj volji. Čovječanstvo je u posjedu slobodne volje i približava se ovom vrlo bolnom stanju. Ono bi dalje imalo dovoljno vremena da odvrati ovu sudbinu od sebe, ipak ono nije otvoreno za ikakvu prezentaciju od strane upućenih ljudi. Ovo vam je prezentacija od strane upućenih ljudi. I njemu potpuno nedostaje vjere u zasluženu kaznu, u duši nastavak života, na račun čega poduke neće biti u stanju postići ništa kod većine ljudi i time nevolja duša mnogih ljudi izuzetno kritična. Preskačemo samo jednu stvar. Samo ćemo još jednu. Jedino nekolicina, i ovo je moja molitva za vas, jer ja sam već uključen ovdje, jedino nekolicina ljudi će se zaputiti ispravnom stazom tijekom posljednjih dana. I stoga je nevolja golema i hitno potrebuje ispravno djelovanje. Pazi, to je zašto Božje sluge na zemlje trebaju spomenuti užasnu sudbenu koja čeka ljudsku dušu ako se ona ne promijeni tijekom posljednjih dana prije kraja. Moja molitva, ne samo ovdje, stalna, to mi je glavna, najčešća, najjača molitva, je molitva za radnike, jer žetva je velika, a radnika je malo, a ljudi su na putu propasti. To je moja molitva za sve vas. I hvala ti Isuse. Amen. Amen.